ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഫോക്കസ് കുറച്ച് നാളായി നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഇടാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സോറി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് എക്കണോമിക്സിലെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ ആണ് മീനിങ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗുഡ്സ് ആണ് അത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഫ്രീ ഗുഡ്സ് ഫ്രീ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നമുക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ആ പേരിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോസ്റ്റ് ഒന്നും പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഇഷ്ടംപോലെ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അബൻഡൻഡ് ഇൻ സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ അതിനേക്കാളും കൂടുതലൊക്കെ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈസ് ഒന്നും പേ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് എയർ അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയില്ല സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എയർ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുണ്ടോ അങ്ങനെയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുമല്ല അതിന് സ്കേഴ്സിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ആളുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗുഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് അതിന് പേ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി നമ്മൾ പേ ചെയ്താലേ ആ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും സർവീസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുഡ്സ് സ്കെയേഴ്സ് ആണ് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് സ്കെയേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സ് സ്കെയേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദീസ് ഗുഡ്സ് ആർ സ്കെയേഴ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദയർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ് ആൻഡ് ഹാവ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രീ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി നമുക്ക് എയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ എക്കണോമിക് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല അതിനിപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ആ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തീർന്നില്ലേ പിന്നെ എനിക്കത് വെച്ച് ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് ഞാൻ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആ എമൗണ്ട് വെച്ച് വേറൊരു ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് സർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് അവൈൽ ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല അൺലൈക്ക് ഫ്രീ ഗുഡ്സ് ദേ ആർ എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് കമാൻഡ് പ്രൈസ് ഫ്രീ ഗുഡ്സ് പോലെയല്ല ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു പ്രൈസും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് ഗുഡ്സിന് ഒരു പ്രൈസ് പേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പ്രൈസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൈസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് എന്താണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് അവൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സം ഓഫ് മണി അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ആവാം വലിയ എമൗണ്ട് ആവാം എന്തോ ആവാം അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി നെസസറി ടു അക്വയർ എ ഗുഡ് ഓർ എ സർവീസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കനോട്ട്സ് മണി വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർച്ചേസിങ് പവർ ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കൾ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ
ഒരു കമോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതാണ് വാല്യൂ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാല്യൂ ഇൻ യൂസും വാല്യൂ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് എത്ര യൂസ്ഫുൾ ആണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂസ്ഫുൾനെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വിച്ച് എ തിങ് മേ ഹാവ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ക്യൂ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസോ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂസ്ഫുൾനെസ് ഇത് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വിശന്നിരിക്കുവാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ആപ്പിൾ തരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും കാരണം നിങ്ങൾ അത്രയും വിശന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആപ്പിൾ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ആദ്യത്തെ കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ ഭയങ്കരമായ വിശപ്പൊന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ തന്നു നാലാമത്തെ തന്നു ഞാനൊരു പത്ത് ആപ്പിൾ തരുവാണെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ആപ്പിൾ തരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ തരുന്നത് സെയിം ഐറ്റം ആണ് സെയിം ആപ്പിൾ ആണ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് മേ ചേഞ്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്ലേസ് ടൈം എക്സെട്ര ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോയുടെ എക്സാം ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾനെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് നേരെ മറിച്ച് ലോയുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ട് അവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഐറ്റം എന്താണ് സെയിം കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നെയല്ലേ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചോ വാല്യൂ ഇൻ യൂസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് വാല്യൂ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിച്ച് വി മേ ഒബ്ടെയിൻ ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡിൻ്റെ റേറ്റ് അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എമൗണ്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ എത്ര വാല്യൂൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണത് അതാണ് വാല്യൂ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേഡ് ബൈ ദ എമൗണ്ട് സം വൺ ഈസ് വില്ലിങ് ടു ഗീവ് അപ്പ് ഇൻ അതർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒബ്ടെയിൻ എ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വില എന്താണോ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൊബൈൽ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്ന എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അത് വേണ്ട ഇത് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ വാല്യൂ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൺസിഡറേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ നോക്കുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഫോണുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ഫോൺ എനിക്ക് തര
അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപയായിട്ടാണ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ള ക്യാഷ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ്സ് കണ്ടു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്കത് മേടിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആരാണ് ബൈ ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുള്ളൊരു ബയറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയറാണെങ്കിലും സെല്ലറാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് വിത്ത് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ട്രേഡ് ഫോർ ദ സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിച്ച് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ എ പ്രൈസ് സെയിൽസ് ഗുഡ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ആവാം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ സെല്ല് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു കടയിൽ ചെന്നു എനിക്കൊരു ഷൂ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ ആ ഷൂവിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ കടക്കാരൻ പറയുന്നു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രൈസാണ് ആ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പേ ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് മേടിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫോർമൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് വെച്ചോ നമ്മൾ കടയിൽ തന്നെ പോയി മേടിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആമസോൺ വഴി മേടിക്കാം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി മേടിക്കാം കാരണം വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ബട്ടൺസ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം മേടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി മേടിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫോർമൽ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പല സൈറ്റ് വഴി സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പർ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഫോർമൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോയാലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ അതൊരു മാർക്കറ്റ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി മാർക്കറ്റിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എലമെൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൈസ് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ബയേഴ്സ് ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാനായിരിക്കും പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് അവൈൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഒരു ബയർ പോകുന്നത് പിന്നെ പ്രൈസിന് ബാർഗെയിനിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കടയിൽ പോകുന്നു കടയിലാൾ പറയുന്നു ഈ ഈ ഷൂസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെരുപ്പിന് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ചേട്ടാ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ ഇതിന് എണ്ണൂറ് രൂപയേ ഉള്ളല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാർഗെയിനിങ് ഫോർ എ പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ നോളജ് അബൌട്ട് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ പറ്റി അവർക്കൊരു ബോധം ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ദെൻ വൺ പ്രൈസ് ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് അറ്റ് എ ഗീവൺ ടൈം ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു പ്രൈസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനോ ഒരു സർവീസിനോ ഒരു പ്രൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ ഷൂവിന് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കടക്കാരൻ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുക അല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങൾ മേടിച്ചാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് മേടിച്ചാൽ ഫോർ എയ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് മേടിച്ചാൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെ പറയുമോ ഇല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു ഗീവൺ ടൈമിൽ ഒരു പ്രൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടാൻ കുറയാം അതല്ലാതെ ഒരു ടൈമിൽ അതിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിന് ഒരു പ്രൈസ് ഒരു റേറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അഞ്ച് എലമെൻസ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് എലമെൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തേക്കുവാണ് നെക്സ്റ്റ്